നമസ്കാരം ഇമ്മ്യൂലെ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് വരാനിരിക്കുന്ന ആൻഡ്രോയിഡ് പി യെക്കുറിച്ചും ഗൂഗിൾ ഐഒയുടെ പുതിയ ചില കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ കുറിച്ചുമാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് മെയ് എട്ടിന് ഗൂഗിൾ ഐ ഒ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഈ പരിപാടി നടത്തുന്നത് ഗൂഗിൾ ഇനി കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്ന പുതിയ ടെക്നോളജികളെ പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമായിട്ടാണ് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ടെക്നോളജികളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ആൻഡ്രോയിഡ് പി എ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഫീച്ചറുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കേണ്ടേ അപ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് വരാം പ്രധാനമായിട്ടും ഗൂഗിൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി എന്നുള്ളത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും അതുപോലെ തന്നെ മെഷീൻ ലേണിങ്ങുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിനെ ട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ചില ഫോട്ടോസൊക്കെ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിൽ കാണാനുണ്ടേ കാരണം ഗൂഗിൾ എല്ലാത്തിലും പിടിച്ച് കുറച്ച് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വിതറുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാണ് പറയാം അത് നമുക്ക് ആ പ്രസൻറ്റേഷൻ മുഴുവൻ കാണാനുള്ള മുഴുവനായിട്ടും അത് വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചോളം കാര്യമായിട്ട് അവർ പറയുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി എന്നുള്ളത് എ ഐ ആണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ടെക്നോളജികൾ എ ഐക്കും മെഷീനിൽ ഒരുപാട് പങ്കുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു ഗൂഗിൾ ഐ ഒയുടെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ളത് ഗൂഗിൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്നുള്ളത് ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റിനെ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ് ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റിനെ എ ഐ വെച്ചുകൊണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് മറുപടി തരികയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അങ്ങനെ അതിനെ ഒരു പടി കൂടി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ഫോൺ ചെയ്യാൻ തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ നമ്മുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റിനെ നോക്കുന്നത് എന്തിനാ നമുക്ക് ഫോൺ ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ഫോൺ ചെയ്ത് ബുക്ക് വരെ ചെയ്ത് തരുന്ന തരത്തിലേക്ക് അസിസ്റ്റൻസിനെ മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവരാൽ ഈ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു റെക്കോർഡർ വീ കോൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് മനുഷ്യനില്ലാത്ത വെറും ഈ പ്രോഗ്രാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിയൽ ഹ്യൂമനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ ട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടും നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ വരെ ട്രോളുകൾ പലതും വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അടുത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാപ്പും ക്യാമറയും സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം മാപ്പ് എടുത്ത് നോക്കില്ല മാപ്പ് എടുത്ത് നോക്കി ഇനി എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് വഴികളെല്ലാം കണ്ടെത്തും ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാമറ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറയുടെ താഴെയായിട്ട് തന്നെ എന്ത് വരും മാപ്പും വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ക്യാമറയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിലെ സ്ഥലം കാണാൻ പറ്റും കൃത്യമായിട്ട് റോഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാപ്പ് ഒരുമിച്ച് ലോഡാകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് റോഡ് കാണാൻ പറ്റും അടുത്ത കടകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നേരെ കടയുടെ ഒരു കടയുടെ നേരെ ക്യാമറ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കട ഏതാണ് എന്നുള്ളത് അതിന് നേരെ എഴുതി വരികയൊക്കെ ചെയ്യും ഇത് വളരെ ഒരു മികച്ച ടെക്നോളജി ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം ക്യാമറ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മാപ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടും സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എവിടെ എത്തി കൃത്യമായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വിർച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസിസ്റ്റൻ്റ് തന്നെ ഒരു കുറുക്കനാണ് അതിൽ കാണുന്നത് അത് നമ്മുടെ മുമ്പിലൂടെ നടന്നു പോവുകയും നമുക്ക് ആവശ്യ സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ റിയൽ ലൈഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ബന്ധ വളരെയധികം അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റമാണ് ഇതുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ വല്ല ഫംഗ്ഷനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് എടുക്കും നമ്മൾ ഒരു ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ എടുക്കുന്ന ഒരുപാട് സെൽഫികളും ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കും പിന്നെ വീട്ടിലെത്തും പറയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുത്ത ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏടി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുത്ത ഫോട്ടോ ഒന്ന് അയച്ച് തായോ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സെലക്ട് ചെയ്ത് തിരഞ്ഞെടുത്ത് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അതിനൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല ഗൂഗിളിൻ്റെ എ ഐ അവിടെയും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ നമ്മളൊരാളെ ഫോട്ടോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരാണെന്ന് ഫേസ് റെക്കഗ്നേഷൻ വെച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മളൊരാളുടെ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ ഫോട്ടോസ് മാത്രം സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അയാളുടെ ആ ഫോട്ടോ ഗൂഗിൾ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തി അയാൾക്കുള്ള ഫോട്ടോ മാത്രം അയച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ സെർച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അയാളുള്ള ഫോട്ടോസ് കണ്ടെത്തിയിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് പറയുന്നത് അത
നമ്മൾ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഓരോ സമയത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ നമ്മളുടെ യൂസേജ് ഹിസ്റ്ററി നോക്കിക്കൊണ്ട് യൂസേജ് ബിഹേവിയർ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത സമയത്തേക്ക് ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യത ഏത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യത ഇല്ല എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യത ഇല്ലാത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുകയും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യത മാത്രം നിലനിർത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് മിനിമം ആപ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഏകദേശം മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം ബാറ്ററി ലാഭിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് അഡാപ്റ്റീവ് ബ്രൈറ്റ്നസ് ആണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഓട്ടോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ബ്രൈറ്റ്നസ് ചെയ്യുന്നത് നിലവിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ലൈറ്റിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുകയും ആ ലൈറ്റിന് അനുസരിച്ചുള്ള ബ്രൈറ്റ്നസ് തരികയാണ് പക്ഷെ ഇത് ആക്യുറേറ്റ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഗൂഗിൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ കുറച്ചും കൂടി മികച്ചതാക്കാൻ വേണ്ടി അതിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ ഐ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ന ലൈറ്റുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് വേണ്ട തരത്തിലുള്ള ഒരു ബ്രൈറ്റ്നസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും നമുക്ക് ഒരു ലൈറ്റിലെ സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ ഓട്ടോമാറ്റിക് ബ്രൈറ്റ്നസ് നമുക്ക് മതിയാവാണ്ട് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് കൂട്ടി വെക്കും കുറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് വെക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടേതായ കുറച്ച് സാധനങ്ങളെ അപ്ലൈ ഈ ബിഹേവിയർ പഠിച്ച ശേഷം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ മുൻപ് എങ്ങനെയാണോ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ആ ഒരു സാധനത്തിലേക്കൊക്കെ മാറ്റി ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബ്രൈറ്റ്നസ് കൊണ്ടുവരും ചെയ്യുന്ന സംഗതിയാണ് അഡാപ്റ്റീവ് ബ്രൈറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ആപ്പ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് അതും ഞാൻ നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ അതായത് ബാ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ആപ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അവർ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണ് അടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യത എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മൊബൈൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഏത് ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാനായിരിക്കും സാധ്യത എന്നത് രണ്ട് ആപ്സ് മുകളിൽ പൊന്തി വരും അതായത് നമ്മൾ അടുത്തത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യത ഇതാണ് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരഞ്ഞു പോകുന്നതും വേണ്ട നമ്മൾ ഇന്ന സമയത്ത് ഇന്നതായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് ഗൂഗിൾ പഠിക്കുന്നു ഇതിലൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൃത്യമായിട്ട് കൂടുതൽ നമ്മളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും അതിൽ പ്രൈവസി പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ മുൻപ് സംസാരിച്ച കാമ്പ്രിഡ്ജ് അനാലിറ്റിക്ക് ഒക്കെ പോലെയുള്ള ഡാറ്റ പ്രൈവസി ബ്രീച്ച് പ്രശ്നം അതായത് നമ്മുടെ ഒരാളുടെ കൺവീനിയൻസും പ്രൈവസിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു യുദ്ധം അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി പറയുകയാണെങ്കിൽ പുതിയൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എഡിറ്റിംഗ് ടൂൾ ആണ് ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ അതിലെന്തെങ്കിലും ആരോ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ സംവിധാനം തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ആൻഡ്രോയിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവരികയാണ് നമുക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എഡിറ്റിംഗ് ടൂൾ തരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വോളിയം ബട്ടൺസ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല ചില സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ മീഡിയത്തിൻ്റെ മീഡിയയുടെ വോളിയം കുറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് റിങ് ടോണിൻ്റെ വോളിയം കുറയുന്ന ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മാറ്റിയിട്ട് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ വോളിയം പ്രസ് വോളിയം കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ മീഡിയ മീഡിയയുടെ വോളിയം ആണ് കുറയുക അതുപോലെ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് ഓട്ടോ റൊട്ടേഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓട്ടോ റൊട്ടേഷൻ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കിടക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കിടന്നുകൊണ്ട് സിനിമ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ബ്രൈറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ തിരിഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ തിരിഞ്ഞാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് തിരിഞ്ഞ് കിടക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മറിഞ്ഞും വരും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു ഫിക്സ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് അത് വേറൊന്നുമല്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്നുള്ളത് ഓട്ടോ കുറച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഡിവൈസ് ചെരിഞ്ഞു കഴിയുന്ന സമയത്ത് സ്ക്രീൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യില്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ നാവിഗേഷൻ കീഡ് അപ്പുറത്തായിട്ട് പുതിയൊരു കീ വരും റൊട്ടേഷൻ അത് പ്രസ് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് മെനുവിൽ പോയി തപ്പി തിരഞ്ഞിട്ട് റൊട്ടേഷൻ മെനു എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓട്ടോ നമ്മുടെ നിൽക്കുന്ന നാവിഗേഷൻ കീഴ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ പുതി
അതുപോലെ ജിമെയിൽ അവർ ഇപ്പം നമ്മൾ ജിമെയിലിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്യേണ്ടായി ജിമെയിലിലെ പുതിയ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ ഇനിയും കുറച്ച് മാറ്റം കൂടി വരാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഒന്ന് സ്മാർട്ട് റിപ്ലൈ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ സ്മാർട്ട് ടൈപ്പിംഗ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മളെ മുമ്പ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത ഡാറ്റയൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇന്നത് വാക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത അടുത്ത് എന്തായിരിക്കാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പ്രഡിക്റ്റ് ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള സംഗതിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പൊതുവെ ഗൂഗിൾ ഐ ഒയിൽ നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ആൻഡ്രോയിഡ് ഫീൽ വരാൻ പോകുന്ന ചെറിയ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും എ ഐയിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിനെ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് എല്ലാ ടെക്നോളജിയിലും ആൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും മെഷീൻ ലേണിങ്ങും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഗൂഗിൾ ടെക്നോളജിയുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ടെക്നോളജിയെല്ലാം വരുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാവും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മാപ്പ് നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലം കൃത്യമായിട്ട് ഫോ ക്യാമറ ഓൺ ആയിക്കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയും അതുപോലെ തന്നെ മോൾസ് കോഡിൻ്റെ കാര്യം പറയേണ്ട അതായത് സംസാരിക്കാനും എബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന ടെക്നോളജി അങ്ങനെ ടെക്നോളജി കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്കും എന്നാൽ അതിൻ്റെ മോശം വശങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ ഒപ്പം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്രയാണ് ഗൂഗിൾ ഐ ഒ നെ കുറിച്ചിട്ടും ആൻഡ്രോയിഡ് പിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയാനുള്ളത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നമ്മൾ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് സബ്സ്ക്രൈബറിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഇനിയും ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട് എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി കഴിയുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ തൽക്കാലം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ടെലിഗ്രാമാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് വാട്സപ്പ് പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ടെലിഗ്രാമിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ടി ഡോട്ട് മീ ബാർ ഐ ബി കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി കഴിയും ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം എന്നോട് നേരിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടി ഡോട്ട് മീ ബാർ മുജിബ് സി പി വൈ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നോടുമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തായാലും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ നന്